。你知道世界上最致命的蚂蚁是什么吗？你见过比毒蛇还要可怕的蚂蚁吗？你可能以为蚂蚁这种小型昆虫对我们人类构不成什么威胁。但我要告诉你的是，在世界上有那么一些蚂蚁，不但攻击性极强，而且还携带剧毒。有些蚂蚁的毒液致死率甚至比眼镜蛇还要高，一旦被它们咬伤，轻则皮肤溃烂，重则当场丧命。最可怕的一个，咬伤一口，最快仅需五分钟，就可以使一个成年男子命丧黄泉。本期视频，黑土就带各位领导一起认识一下世界上最危险的十种蚂蚁。第十个，杰克跳蚁。这种生活在澳大利亚的小型蚂蚁，看上去虽然并没有多起眼，但实际上极其危险。杰克跳蚁也叫多毛牛蚁，它主要都生活在塔斯马尼亚和澳大利亚的东南部地区，一般都活动在一些牧场、森林、花园和草坪上。它的体长也就在一厘米左右，整体外观与我们常见的蚂蚁并没有太大的区别，但危险性却要高得多。它拥有灵活的弹跳能力以及致命的毒液，它的毒液毒性很强，像些苍蝇和其他的小型昆虫，一旦被它蛰到，短短的几秒之内就会死去。即便是我们人类，一旦被它蛰伤，最快在七分钟之内就足以使患者的脉搏停止跳动，严重的可能会有生命危险。它们的毒液不仅能够引起剧烈的疼痛，还可能会导致一些过敏体质的人出现过敏性休克，甚至死亡。在塔斯马尼亚，被这种蚂蚁蛰伤致死的人数，甚至都超过了蜘蛛、毒蛇以及黄蜂和鲨鱼的总和。更可怕的是，杰克跳蚁的攻击性还很强，无论是人类还是其他动物，即便是它们的同类，它们都会攻击。但庆幸的是，它们的分布范围并不广泛。难以想象，如果这种蚂蚁分布在全世界，那么每年估计会有几十万人会被这种小东西夺去生命，非常可怕。第九个，爆炸蚂蚁。相信很多人都是第一次听说这种蚂蚁。爆炸蚂蚁的学名为桑氏平头蚁，它是一种弓背蚁。这种蚂蚁原产于东南亚地区，主要都活动在一些雨水充沛、气候湿润的热带雨林中。它的体型不大，看上去平平无奇，但实际上它的整个身体几乎都充满了毒液。如果在面对数量众多的敌人或者走投无路时，它就会快速收缩腹部的肌肉，自己把自己的肚子挤爆，然后使体内的毒液以爆炸的方式喷射到四周，从而对附近的敌人造成伤害。它的毒液看上去就类似于胶水一样，非常粘稠，并且具有腐蚀性。瞬间爆炸所产生的毒液，首先是可以震慑到敌人，其次还可以用来缠绕住敌人，使其无法动弹。它的毒液中含有多种有毒化合物，如果不小心沾到我们的眼睛上，是非常危险的。第八个，巨人孔蚁。巨人孔蚁也叫巨型森林蚂蚁，它是人类已知体型最大的蚂蚁之一。这种蚂蚁的体长最长可以达到惊人的 3.5 厘米，这种体型对于蚂蚁来说已经算很大了。它们主要都分布在东南亚地区，通常都活动在一些潮湿的森林里。这个家伙体型巨大，力量惊人，并且能够向外喷射乙酸，乙酸可以对敌人造成化学灼伤，非常危险。体型大，咬合力自然也比一般的蚂蚁要强。它一口下去，可以轻易的咬破我们的皮肤。如果伤口沾染到它喷射的乙酸，很有可能会导致皮肤溃烂、发炎。一些体质特殊、容易过敏的人群，甚至会危及生命。巨人孔蚁白天通常都在地面上巡游，到了夜晚便会爬到树上进行觅食。在野外，它们主要以蜜鹿以及各种昆虫为食。一个成熟的巨人孔蚁的巢穴最多可以拥有上万只蚂蚁。一旦遇到威胁，它们则会蜂拥而上，协力对付敌人。如果在野外遇到一大群巨人孔蚁的攻击，后果也是相当可怕的。第七个，绿头蚁。颜色越是鲜艳的动物，可能毒性也就越强。眼前的这个绿色的蚂蚁自然也不例外，它叫绿头蚁，主要都分布在澳大利亚。这种蚂蚁的身体会闪着金属一样的光泽，颜色从绿到紫，个别的还有红紫色，看上去非常艳丽。绿头蚁也叫金属皱蚊蚁，它属于蚊蚁亚科，体长也就在5到七毫米之间。这种蚂蚁的适应能力很强，无论是炎热的沙漠、森林以及城市，都可以找到它们的身影。与其他有毒蚂蚁一样，绿头蚁也长有毒刺，被它蛰伤后，伤口处会非常疼痛。不过持续的时间。间并不是很长，一般人并不会出现生命危险，但如果换作体质容易过敏的人群被它蛰伤，那就相当危险了，因为它的毒液威力足以引起敏感人群的过敏性休克，严重的也有可能会危及生命。还望各位领导日后在野外遇到这种绿色的蚂蚁，千万不要好奇，因为蚂蚁虽小，但也足以致命。第六个，佛罗里达收割蚁，这是生活在北美地区的一种巨毒蚂蚁。佛罗里达收割蚁也叫丽红须蚁，它是一种切叶蚁。这种看上去不起眼的小生物，却拥有惊人的力量和恐怖的毒液。
，它的恶波力量很强，能够轻易的将坚硬的种子切开，这也正是它们名字的由来。这种蚂蚁的体长也就在6到九毫米左右，大小与普通的蚂蚁差不多。它们通常都活动在美国东南部的一些炎热干燥的草原、林地以及沿海沙丘上。这个小家伙的毒液毒性极强，它配备有能够释放高效且痛苦的神经毒素的毒刺，毒液对老鼠的致死剂量几乎与毒性最强的蛇毒相当。不过由于佛罗里达收割蚁的体型较小，它每次向外释放的毒液并没有毒蛇那么多，所以被它叮咬一次，通常并不会出现生命危险。但如果被一大群佛罗里达收割蚁同时叮咬，那么就相当于遭到了一条剧毒毒蛇的叮咬。不过一般情况下，佛罗里达收割蚁并不会主动攻击人类，除非自身受到威胁才会被迫蜇人。第五个，狩猎蚁。狩猎蚁也叫猎蚁，它是行军蚁的一个大属，主要都分布在非洲地区。狩猎蚁的种群数量与人类差不多，相当庞大，但是一个蚁群所拥有的成员就可以达到20万只以上。这种蚂蚁性情凶猛，叮咬能力极强，它们拥有巨大的头部和前行的下颌，战斗力非常强悍。狩猎蚁群就像是一个彪悍的军队一样，经常会在野外征战，目的就是通过武力争取地盘、食物以及消灭一切能够消灭的动物。当食物短缺的时候，它们也会组成上千万的蚂蚁大军，开拔到远处狩猎。在这期间，它们一边前进，一边会。会毁灭并吃掉他们遇到的一切东西，无论是昆虫还是各种小型哺乳动物，一旦遭到狩猎蚁的攻击，基本上必死无疑。有时候，即便是我们人类，尤其是体质较弱的老人和儿童，如果遇到狩猎蚁群，没有及时转移到安全的地方，也有可能会面临窒息，导致丧命的风险，非常可怕。第四个，行军蚁。行军蚁实际上不单指一个物种，它是一个亚科。刚才的狩猎蚁其实也是行军蚁的一种。行军蚁主要都分布在南美洲和非洲地区，特别是亚马逊河流域。这里的行军蚁群数量通常都高达上百万只，它们没有固定的巢穴，走到哪里就吃到哪里。大多数的行军蚁都是杂食性动物，它们会吃掉任何可以吃掉的猎物，杀死任何可以杀死的动物。整个行军蚁群仅在一天之内就可以捕杀多达50万只猎物，其中包括各种昆虫以及小型哺乳动物。它们所过之处遇到的一切生物都将会被啃食殆尽。当它们的大部队在觅食的时候，所形成的痕迹宽度可以达到20米，长度超过了上百米。毫不夸张地说，如果一个人一动不动躺到行军蚁的大部队中间，短时间内就会被啃得只剩下一。对白骨。除此之外，行军蚁的唾液中也含有毒素，这种毒素可以麻痹小型动物，对人类来说并不致命。但尽管如此，一旦被行军蚁咬伤，也有可能会面临感染的风险，非常可怕。第三个，红火蚁，这是一种极具侵略性的蚂蚁。红火蚁原产于南美洲的巴西、巴拉圭和阿根廷的巴拉纳河流域，现在已经广泛分布于世界各地。这种蚂蚁的攻击性极强，并且繁殖能力也很高。它是世界百大外来入侵物种之一，也是世界上最危险的蚂蚁之一。红火蚁的体长仅为2到六毫米左右，它的身体为红黑色。另外，这个小家伙的腹部也长有毒针，它的毒液中含有生物碱毒素。每次发起攻击时，红火蚁就会利用腹部的毒针连续刺向敌人。每次叮咬，都会从毒囊中释放一定量的毒液。人体一旦被它蜇伤，伤口处就会出现犹如被火烧伤一样的疼痛感，并且同时还会出现类似于火烧伤一样的脓泡，严重的也有可能会产生过敏性休克，甚至死亡，非常危险。除此之外，红火蚁还会入侵住宅、学校、草坪，甚至啃咬电线，引发小型火灾，破坏农作物等等等等。第二个，子弹蚁。被子弹击中是什么感觉？在南美洲的热带雨林，生活着世界上体型最大的蚂蚁之一——子弹蚁。这种蚂蚁的个头很大，体长最长可达三厘米。它的头上长有两只大钳子，看上去非常凶猛。正如它的外观一样，子弹蚁是世界上最可怕的蚂蚁之一。如果不小心被它咬上一口，那种疼痛感将是你一辈子也无法忘记的。根据昆虫学家贾斯汀·施密特描述，被子弹蚁咬伤的感觉，就犹如被一颗生锈的铁钉插在脚上，然后光脚在火红的木炭上行走一样。这种疼痛就犹如被子弹打在身上一样，非常痛苦。更可怕的是，疼痛的时间会持续24个小时，不会有任何减弱。它的毒液中含有一种神经毒素，这种毒素会导致伤口肿胀并加剧疼痛。如果被一只子弹蚁叮咬，通常并不会有生命危险；但如果被五只或者五只以上的子弹蚁同时叮咬，极有可能会危及到生命。这种可怕的蚂蚁在很多人看来都应该避之不及，但生活在亚马逊雨林的土著部落却将子弹蚁的叮咬作为男人的成人礼。在这个部落里，男孩必须经受过子弹蚁的叮咬，才可以成为真正的男人，相当彪悍。第一个，斗牛犬蚁，这是世界上最大。
最毒、最凶猛，也是最致命的一种蚂蚁。斗牛犬蚁也叫狮蚁，它的体长最长可以长到4厘米，即便是最小的品种，体型也达到了 1.5 厘米。这种蚂蚁主要的分布在澳大利亚，通常都喜欢活动在一些草原、森林以及河边。它长有一个长度约为6毫米的毒刺，内部携带有非常致命的毒液。被它蛰伤后，最快仅需要15分钟就足以杀死一个成年人类。自1936年以来，在澳大利亚已经有多起因这种蚂蚁的叮咬导致死亡的事件发生。牛头犬蚁的攻击性极强，它们几乎不惧怕人类，甚至会主动跳到我们的脚上进行攻击，让人防不胜防，非常危险。好了。本期视频就到这里了，觉得还不错的领导，记得帮黑图点个赞，谢谢。你见过比人还大的蝙蝠吗？你以为传说中的海妖真的不存在吗？你知道吗？在我们生活的地球上，有很多动物的体型其实远在我们的意料之外。你印象中的乌龟可能是这样的，但实际上还有一种乌龟长这样。你以为地球上所有的蜗牛都是这样的，但还有一种蜗牛长这样。除此之外，地球上还有很多种动物的体型，其实都要比我们想象中要大得多。但由于它们的栖息地多数都远离人类，所以想要亲眼见它们一面非常困难。本期视频，黑土就带各位领导一起认识一下那些比我们想象中要大得多的十种生物。大家好，我是黑土，喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，谢谢。第十个，翻车鱼。眼前的这个长相呆萌的家伙就是翻车鱼，它是世界上现存体型最大的硬骨鱼类。翻车鱼的体长最长可以长到 5.5 米，体重最重可达三吨以上。一眼看上去，这个家伙的外观就像是一个巨大的鱼头一样。这种鱼主要都分布于世界各地的热带和温带海域，在海里它主要以一些海藻和其他的一些小型鱼类为食。翻车鱼看上去虽然比较吓人，但实际上性格非常温顺。确切点说，是想凶猛也凶猛不起来，因为翻车鱼的游泳速度非常缓慢，它根本没有足够的能力去捕杀其他的大型鱼类，反而自己却经常被鲨鱼和虎鲸捕食。但即便是这样，却丝毫影响不了它的种群数量。翻车鱼的主要优势就在于它的繁殖能力。这个大家伙是人类已知世界上最能生的鱼，它一次性可以产下多达三亿颗鱼卵，这也就意味着它一次就可以生下三亿个孩子。假如这三亿个孩子全部顺利长，大翻车鱼就是一天见一百个孩子，也需要八千多年才能见完。当然了，这只是个假设，因为所有的鱼卵并不能全部成活。翻车鱼的鱼卵成活率实际上很低，大约只有千分之一。第九个，非洲大蜗牛。这是世界上体型最大的蜗牛，也是少数的可以杀死人类的蜗牛之一。非洲大蜗牛也叫非洲巨型蜗牛。这种蜗牛原产于东非，它的体长最长可以长到20厘米，体重可达32克。这种蜗牛看上去人畜无害，但实际上非常危险。在世界上的很多地方，它都被认为是一种害虫。尤其体型较大、食量惊人，所以在非洲当地，这种蜗牛是农作物的主要害虫。它几乎会吃掉各种植物以及农作物，有时候找不到食物的时候，就连自己的同类它也会吃。这个家伙的消化系统非常强大，为了给自身的外壳补钙，它连石头、水泥以及其他动物的骨头都不放过，非常能吃。也正是因此，使得非洲大蜗牛在很多国家都被列为入侵物种，因为它所到之处会吃掉大量的本土植物，从而给当地带来巨大的经济损失。除此之外，它的繁殖能力也。很强。一九六六年，一名儿童从夏威夷带了三只非洲大蜗牛回到迈阿密。仅仅过了七年的时间，这三只蜗牛就繁衍出了多达一万七千只庞大的族群，给当地的农作物带来了巨大的损失。据说，当地政府为了对付这些入侵蜗牛，每年都需要花费数百万美元。另外，之所以说它危险，是因为这种蜗牛的身上携带有很多寄生虫。如果在不知情的情况下误食了非洲大蜗牛，那么很有可能会感染疾病，甚至死亡，非常可怕。第八个，驼鹿。鹿这类动物给人们留下的刻板印象，多数都是弱势的，因为生活在野外的大多数鹿类动物都是一些食肉动物的猎物。但今天这个驼鹿可能要颠覆很多人的认知。驼鹿是世界上现存体型最大的，也是最重的鹿科动物。这种鹿的体长最长可达三米以上，肩高可达 2.4 米，体重最重可达一吨以上。从远处看上去，它可能并没有多大，但走近后你会发现，这个家伙绝对算得上是一个庞然大物。驼鹿高大的身躯与骆驼有些相似，四条修长的腿也与骆驼有些接近。它肩部隆起的部分与骆驼的驼峰也有些像，所以人们将这种高大的鹿称之为驼鹿。这种鹿通常都生活在海拔高度约 2,500 米的地方，一般都活动在北半球温带至亚北极气候的针叶林里。它属于典型的亚寒带针叶林动物，在我们国家的大兴安岭和小兴安岭北部也有分布。常年的驼鹿在野外几乎很少有天敌，除了北美的灰狼和东北虎，有时候会捕杀幼年的小鹿和雌性驼鹿。基本上没有其他动物可以威胁到它们。第七个，大西洋大比目鱼。
。说比目鱼，很多领导可能有些陌生，但要说多宝鱼或者蝶鱼，相信各位领导就比较熟悉了。除了各位领导常吃的比目鱼，其实在大海里还生活了一种体型巨大的比目鱼。这种鱼被称为大西洋大比目鱼，也叫大西洋拥蝶。这种鱼的体长最长可达四米，体重最终可达六百斤，寿命更是高达五十年之久。它主要都分布于大西洋的两岸以及北边洋的部分地区。这种鱼通常都生活在海下5 0到0 0米深的海底。随着年龄的增长，它们就会进入更深的海域。也就是说，体型越大的大西洋拥蝶活动的范围也就更深。除此之外，它与大多数的比目鱼一样，除了体型大一些，其他的特征都与普通的比目鱼差不多。它也是一种低栖鱼类，肉质也非常鲜美。在世界各地，这种鱼也被当作食材捕捞，只不过价格可能要比小比目鱼贵一些。第六个，金冠飞狐。眼前的这个长相酷似狐狸的动物，就是金冠飞狐。它并不是狐狸，而是一种蝙蝠。金冠飞狐也叫金冠果蝠，它是世界上现存体型最大的蝙蝠。这种蝙蝠的翼展可达 1.5 米，体重最终可达3斤以上。它原产于菲律宾的热带雨林，通常只生活在人烟稀少的原始森林里。这种巨大的蝙蝠在野外主要以各种水果为食，特别是无花果。它们的食物来源一多半都是由野生的水果组成，因此人们也将其称之为果蝠。金冠飞狐与其他的小型蝙蝠一样，身上也携带有包括埃博拉病毒在内的很多病毒，所以说一旦被它咬到也是非常危险的。第五个，加拉帕戈斯象龟。俗话说，千年的王八，万年的龟。那么乌龟的寿命究竟能有多长？这是目前人类已知世界上体型最大的陆龟——加拉帕戈斯象龟。这种龟生活在南美洲的加拉帕戈斯群岛，它的体长最长可达 1.2 米，体重最终可达600斤以上，寿命更是长达200年之久。具体它们能活多少年，至今仍没有一个确切的答案。人类有记录的一只加拉帕克斯象龟的寿命达到了175年，但它们的寿命究竟有多长，至今人们仍不得而知。之所以这样说，是因为想要详细的记录它们的寿命难度很大，主要原因就是记录人员往往都等不到一只加拉帕克斯象龟从出生到死亡的全过程，记录人员就已经变成老人了。人类如果想要知道它的确切寿命，可能需要几代人才能完成。这种巨大的乌龟是一种冷血动物，它每天天一亮就需要找个惬意的地方晒一到两个小时的太阳，为自己的身体吸收热量。晒完太阳过后，一天的八到九个小时里，它都在觅食、吃东西。它是一种食草动物，每天主要以一些仙人掌、树叶、苔藓以及各种野生果类为食。它主要从植物中获取身体所需的水分，因此它们可以长时间不喝水，也可以存活。即便是在没有水和食物的情况下，也就是说不吃不喝，它仍能坚持生存十八个月，非常厉害。第四个，安第斯秃鹰。很多人都知道老鹰很大，但是这么大的老鹰你见过吗？这是世界上最大的飞鸟，也是世界上体型最大的猛禽。它叫安第斯秃鹰。这个家伙的体长可达 1.3 米，体重最重可达30斤，翼展最长可达3米以上。它的寿命更是高达70多年，个别的甚至可以活到上百年。安第斯秃鹰是一种肉食性猛禽，它们主要以各种大型动物的尸体为食，是一种食腐动物。这种鸟主要都分布在南美洲的安第斯山脉，通常都栖息在海拔3 0 0 0到0 0米的岩壁上。在这里，除了人类，它们几乎没有天敌。第三个，双吻浅口福分，双吻浅口福分也叫巨型海洋福分。所谓福分，就是我们俗称的魔鬼鱼。但是这种双吻浅口福分要比普通的魔鬼鱼大得多。眼前的这个大家伙就是世界上体型最大的福分。这种福分体长最长可达9米，体重最重可达3吨。它主要都分布于全世界的热带和温带的沿海水域，通常都在水下120米的深度范围内活动。这个大家伙一般情况下都是独居，只有到了交配季节来临时才会群体出现。另外，它的大脑质量比是所有鱼类中最大的，比鲸鲨的大脑都要大五到十倍。科学家通过研究发现，双吻浅口福分是少数能够通过镜像测试的海洋动物之一，并且它很有可能与我们人类一样拥有自我意识，也就是说它的智力有可能会非常高。它是一种滤食性动物，在水中主要以一些小型鱼类和浮游生物为食。成年后的双吻浅口福分，除了一些大型的鲨鱼，基本上没有其他动物可以威胁到它们。第二个，失踪水母。这是人类已知世界上体型最大的水母，失踪水母也叫北极侠水母。这种水母只生活在一些寒冷的海域，包括北极、北大西洋以及北太平洋海域。它的伞形躯体直径可达两米，体重最重可达八百斤。它长有上百条触手，这些触手的长度最长可以长到三十多米，这几乎相当于一头蓝鲸的长度。它的触手上还长有很多毒刺细胞，这些毒刺细胞可以向外释放毒液。人体一旦被它的触手碰到，就会划伤我们的皮肤，从而使毒液进入人体，导致人体中毒身亡。这个家伙外表美丽，但性情却十分凶猛。
。在水中，它主要以浮游动物和小型鱼类为食，基本上没有其他动物能够威胁到它。另外，就是这个家伙拥有超出寻常的愈合能力，即便是遭到其他大型水生物的攻击，失踪水母也能够在短时间内迅速进行自我恢复。有些伤害不但没有为失踪水母带来痛苦，反而还会帮助它们促进自身的新陈代谢，从而改善它们老化的组织和系统，非常变态。第一个，大王酸碱油。自古以来，世界各地都流传着很多关于海怪的传说。这些海怪往往被人们描述成体型巨大、形状怪异、七八个触手，甚至好几个头，非常恐怖。然而，当人们第一次发现这种大王酸碱油的时候，才得知那些海怪传说很有可能是真实的。大王酸碱油是生活在南极大陆的一种巨型鱿鱼。这种生物体型庞大，它的体长最长可达十几米，体重最重可达一千斤以上。它的身上长有八条手臂和两只触手，每条触手的末端还长有非常锋利的倒钩，杀伤力极强。它们生活在寒冷的南极大陆海域，通常都栖息在水下四千米深的深渊带。在这种深度下，阳光无法穿透，到处漆黑一片。而这种巨大的鱿鱼又潜伏在这种恐怖的环境下，它的眼睛能够发光，即便周围一片漆黑，它也可以轻松地在深海里寻找猎物，非常可怕。好了，本期视频就到这里了。未来要发财的领导，记得把黑图点个赞，谢谢。你知道世界上最小的国家在哪里吗？你知道全国人口只有几百人，但却无人敢惹的小国家是谁吗？世界上大大小小的国家有很多，有的国家幅员辽阔，但有些国家的面积却仅有几平方公里。这些国家虽然面积不大，但却有着独特的风土人情和文化魅力。最小的一个，全国人口加起来只有几百人，虽然地方不大，但他们的人均收入却是很多国家都望尘莫及的。据说随随便便当个保安，月收入都能高达十万。本期视频，黑土就带各位领导一起了解一下世界上面积最小的十个国家。大家好，我是黑土，喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，谢谢。第十个，马耳他。马耳他是一个位于地中海中心的岛国，它由五个岛屿组成，总面积为316平方公里，全国加起来的人口仅为 51.6 万。但就是这么一个面积还没有我们一个县大的地方，却是一个高度发达的国家。早在2019年，这里的人均 GDP 就达到了 34,366 美元，折合成人民币接近23万，这几乎高于世界的平均水平。这里的主要经济来源都是依靠服务业和金融业，旅游业是这里的主要外汇来源。马耳他的人口虽然只有50多万，但是每年都会有上百万人来这里旅游。这里环境优美，年平均气温为 21.3 度，即便是到了冬季，这里的温度也不会低于零下。一年四。四季气候宜人，所以每年都会吸引世界各地的很多游客前来游玩。这些游客在一定程度上也带动了马耳他的经济。除此之外，由于马耳他的地理位置处于非洲大陆与欧洲的中心，所以这里也是欧非贸易的重要中转站。生活在这里的居民可以享受到免费的教育、免费的医疗以及退休保险等福利。这里面积虽然不大，但居民幸福指数却一点也不次于欧洲的其他国家。第九个，马尔代夫。马尔代夫相信很多人都比较熟悉，它是位于印度洋上的一个群岛国家。马尔代夫位于斯里兰卡和印度的西南部，距离亚洲大陆约为750公里。整个国家由26个环礁和 1,192 个珊瑚岛组成，陆地面积仅为298平方公里。这里是亚洲最小的国家，也是世界上海拔最低的国家。整个马尔代夫的平均海拔仅为 1.2 米。这里的气候属于热带季风气候，全年温暖湿润。它的主要经济支柱是渔业和旅游业。马尔代夫拥有丰富的海洋资源和美丽的自然风光。其实，在20世纪70年代之前，这里的人口仅为10万左右，经济条件也非常落后，当地的居民主要依赖渔业为生。当时这里。是世界上二十个最贫穷的国家之一。后来到了二十世纪七十年代之后，马尔代夫便凭借自身独特的自然风光，开始大力发展旅游业，并且发展十分迅速。美丽的自然景观每年都会吸引上百万名游客前去光顾。逐渐的，旅游业就成为了马尔代夫的第一大经济支柱。之前靠捕鱼为生的居民也都逐渐的富裕了起来，人口也从七十年代之前的十万人增加至如今的五十多万。但这并不能让这里的人永远高枕无忧，因为马尔代夫面临的最大的一个问题并不是经济。而是海平面上升。近些年来，随着一系列的气候变化，导致海平面上升。如果这种现象一直持续下去，作为世界上海拔最低的国家，马尔代夫在不久的将来很有可能会面临淹没的风险。第八个，圣基斯和尼维斯。这是一个位于加勒比海的岛国。
，整个国家由两个岛屿组成，分别是圣金斯岛和尼维斯岛。两座岛屿的名字加起来就是这个国家的名字。它是西半球最小的主权国家，也是世界上最小的联邦。这个国家的国土面积仅为267平方千米，总人口为 5.9 万人。1493年，哥伦布在他第二次航海中到达了圣金斯岛之后，这里便成为了欧洲人的殖民地。到了1983年，这两座岛屿才正式独立，成为圣金斯和尼维斯国。这个国家的人口主要以黑人为主，经济来源主要依赖于旅游业和金融服务业。另外还有这里的护照，你可能很难相信，这样的一个小型岛国的护照竟然可以免签136个国家和地区。第七个，马绍尔群岛。这是一个位于中太平洋的岛屿国家，它由29个环礁岛群和5个岛屿组成，陆地面积仅为 181.3 平方千米。这里有着美丽的海滩、清澈的海水和丰富的海洋生物，但是看上去就让人心旷神怡。但在美丽的背后，这里其实还是一个非常危险的岛屿。之所以这样说，是因为马绍尔群岛曾经遭受过多达60多次的核试验，核爆带来的辐射导致马绍尔群岛全境几乎都受到了核污染，严重影响了当地的生态环境和当地人的生命健康。至今为止，部分岛屿上的放射性物质可能仍超出国际安全标准。出于核爆所带来的影响，导致马绍尔群岛上的居民也在长时间的面临癌症、流产、畸形等疾病的困扰。这个国家原本也可以像马尔代夫那样成为一个旅游胜地，但由于其中。的一些岛礁可能仍有很多放射性物质没有降解，所以并不适合接待游客。至今为止，这里的经济依然非常落后，财政预算的百分之六十以上都是依靠美国和其他国家的捐助。生活在这里的居民主要靠农业为生。第六个，列支敦士登。这是一个位于奥地利和瑞士之间的微型国家。列支敦士登的西部和南部与瑞士接壤，东部和北部与奥地利接壤。它是欧洲第四小的国家，国土面积仅为160平方公里。截止到2022年12月，这里的人口仅为 39,680 人。这里原本是一个贫穷的农业国家，之前大多数人主要以畜牧业为主，后来逐步的发展成一个发达的工业国家。它的国土面积虽然还不及我们国家的一个县大，但经济却非常发达。早在2009年，这里的人均收入就达到了1 3万九千0百美元，折合成人民币约为100万，在当时是世界上收入最高的国家。毫不夸张的说，这里的居民几乎个个都是百万富翁。再有就是由于国土面积太小，所以早在1868年，这个国家就废除了军队，只保留了几十名警察在维护这里的治。秩序之所以这样，是因为这里的犯罪率是世界上最低的国家之一，基本上不需要太多的警察去管理治安问题。第五个，圣马力诺。这是一个位于欧洲南部的内陆国家，整个国家都被意大利完全包围，是一个典型的国中之国。它的国土面积仅为 61.16 平方千米，大小相当于我们的一个镇。截止到2023年6月，圣马力诺的人口仅为 33,869 人。与以上的那些袖珍国家一样，圣马力诺也是一个高度发达的国家，它的人均 GDP 和生活水平与意大利相当。整个国家的经济支柱主要依靠中小型企业和旅游业。另外就是整个圣马力诺都没有建设铁路、机场和港口，也没有高速公路。这里的交通工具主要就是汽车，它的汽车拥有率位居世界第三，是少数几个汽车数量超过人口的国家之一。早在2002年，圣马力诺的汽车注册量就达到了惊人的四万五千一百七十九辆。要知道，这里全国加起来人口才三万多人，而汽车就高达四万多辆。另外就是这里的全体公民都享受免费的医疗，但美中不足的是，截止到2013年，圣马力诺全国上下仅有一所医院，三个医疗中。中心和十七个诊所以及六所药房。再有就是这个国家的元首是由两名执政官共同担任，一次任期为六个月，也就是说半年就需要进行一次选举，目的就是为了防止任何一方滥用权力，想得非常周到。第四个，图瓦卢。图瓦卢是一个位于南太平洋的岛国，这个国家由九个环形珊瑚岛群组成，它远离大陆，四面环海，孤独地坐落在太平洋的深处。整个图瓦卢的陆地面积仅有26平方公里，它的大小也就相当于我们四五个农村的面积。截止到2021年，图瓦卢的人口仅为 1.1 万。这个国家并没有以上的那些小型国家幸运。图瓦卢的自然资源匮乏，土地贫瘠，农业落后，并且几乎没有任何的工业。这里的人们主要依靠捕鱼和种植椰子、香蕉、芋头等植物谋生。截止到2022年，这里的国内生产总值仅为六千万美元。一九八六年十月，图瓦卢被联合国列为世界上最不发达的国家之一。除此之外，贫穷还不是图瓦卢最大的问题。更让当地人担忧的就是海平面上升。从1993年至2017年，图瓦卢的海平面共上升了 9.18 厘米。如果按照这个速度持续下去， 5 0年之后，图瓦卢的海平面将会上升 37.6 厘米。这就意味着这个陆地面积仅为26平方公里的国家，至少会有 60% 的陆地被海水淹没。在不久的将来，整个国家都有可能完全沉没在大海中。这真是人比人气死人，国比国没法活。庆幸你我都生在大中国。第三个，瑙鲁。
。这里是世界上第三小的国家，也是人口最小的联合国成员国。它位于中太平洋，由一座孤立的珊瑚岛构成，全岛长6公里，宽4公里，陆地面积仅为21平方公里。但就是这么小的一块地方，在历史上曾多次遭到其他国家的占领，目的就是为了抢占岛上的磷酸盐矿。由于瑙鲁这个国家地处中太平洋，它距离大陆的距离相对较远，所以每当大量的海鸟在长途迁徙的过程中，都会在这座岛上落脚休息。久而久之，岛上就留下了很多鸟粪。这些鸟粪经过数万年的时间，在赤道的高温环境下发生反应，从而形成了各种含磷的岩石。而这些含磷的岩石就是磷酸盐矿。这种物质是制作化肥的重要原料。而瑙鲁这座小岛的磷酸盐矿储量高达一亿吨以上，并且品质还非常高。自十九世纪开始，向外出口磷酸盐矿。就成为了瑙鲁人的主要收入来源。到了1981年，这里的 GDP 达到了顶峰，一度成为了太平洋里最富裕的岛国。但是资源总有耗尽的一天，由于过度开采，到了20世纪80年代，这里的盐矿产量便开始逐步下降，经济也开始下滑。原本他们拥有非常肥沃的土地，但由于过度开采，导致 90% 的耕地流失。到了今天，瑙鲁所有的食物都必须依靠进口，因为他们的土地可能再也种不出粮食了。第二个，摩纳哥。摩纳哥位于法国地中海沿岸，它的面积仅为 2.02 平方公里，大小相当于我们的一个村。但就是这么一小块地方，人口却达到了 39,000 多人，并且他们的人均 GDP 高达23万美元，是世界上最高的国家。摩纳哥凭借特殊的经济政策，吸引了很多富裕的移民和商人。生活在这里的人大多数都是世界各地的富豪，走在摩纳哥的大街上，可谓是遍地豪车，就连出租车都是奔驰的 S 级。除此之外，这里的房价也是世界上最高的。由于生活在这里的人都非常有钱，但是摩纳哥的土地面积非常有限，所以就导致摩纳哥的房子变得非常昂贵。据说这里的房价最低也高达 6.3 万美元一平米，折合成人民币约为40万。你如果想要在这里购买一个100平米的房子，大概需要 4,000 万人民币。而且这种价格只是普通房子的价格，如果地段好一点的房子，价格可能是以上的几十倍甚至更高。导致房价这么高的主要原因，其实就是地少人多，并且这些人还非常有钱。据估计，摩纳哥的人民中大约三分之一都是百万富翁，每二十个人里面就有一个人身价超过了上千万美元。据说在这里随随便便当个保安，每个月也有好几万的收入。第一个，梵蒂冈。梵蒂冈是世界上最小的国家，它的国土面积仅为 0.44 平方千米，大小相当于61个足球场的面积。这个国家位于意大利罗马城西北角的高地上。截止到2023年的6月份，梵蒂冈的常住人口仅为618人。这里的最高领袖是天主教的教皇，世界上最大的教堂圣彼得大教堂就位于梵蒂冈境内。这座教堂于1506年开始修建，用时长达100多年建成，其占地 23,000 平方米，可容纳超过6万人，是著名的天主教朝圣地点之一。而梵蒂冈的经济来源就是依靠世界各地的信徒捐赠以及旅游业。这个国家的人口虽然只有几百人，但是每年来这里的游客数量却高达500多万。另外就是，虽然梵蒂冈的国土面积仅为 0.44 平方公里，也没有自己的军队，但在全世界也没有几个国家敢侵略它。主要原因就是梵蒂冈是全世界天主教会的领导中心，在全世界范围内有。有十几亿的天主教徒，在世界总人口的六分之一，其中西方很多国家的领导人也都是教徒。如果有人敢攻打梵蒂冈，可能会招惹到很多人。所以梵蒂冈虽然面积不大，但是实力却不容小视。好了，本期视频就到这里了。觉得还不错的领导，记得帮黑图点个赞，谢谢。